부하로그안녕하세요우진입니다여행하는기분을느껴본지꽤오래된것같아요낯선언어낯선냄새낯선골목낯선사람들특히낯선대중교통까지길을잃고헤매는경험이여행자를더여행자답게만들어주는것같기도해요새로운가게나새로운사람들을발견할수있으니까요오늘은여러분이살고있는곳에서도여행자의기분을느낄수있는방법을소개해드리려고합니다바로평소에잘이용하지않던완전히새로운루트로대중교통을이용해보는거예요일단저를믿고무작정한번떠나보세요여러분이살고있는동네가완전히새롭게느껴질거예요가끔버스를타면내가살고있는곳이특별하게느껴질때가있는데요창밖으로보이는바쁘게지나는사람들깜빡이는신호등과줄지어신호를기다리는차들평소에는몰랐던건물의바깥모양들풍경을구경하기에버스만큼좋은건없는것같아요좋아하는음악까지들으면더더욱좋고요음저는버스나지하철중에둘중에하나를골라야한다면지하철을더좋아해요뭔가시간적인이유인데지하철을타면도착시간을정확히계산할수있으니까저한테는더유용하게느껴지더라고요음오프닝에서말씀드렸던것처럼여행자의기분을느끼기좋은지하철역하나를소개하자면요고등학교때학교가려고매일같이타고내렸던온수역을소개하고싶어요온수역은서울구로구에있는1호선과7호선이지나가는역인데요사실주위에막명소가있는건아니고또역자체가특이하지않은정말소소한평범한그런곳이거든요그런데저에게는아무래도학창시절에추억이있다보니지하철역하면바로떠오르는역이기도해요지각하면정신없이뛰어가서이렇게계단을내려갔던것도생각나고요시험기간에는학교가일찍끝나잖아요대낮에지하철을타러가면역앞으로이렇게햇빛이쏟아졌던기억도나요출퇴근시간이아니라서유난히이렇게고요하고뭔가따뜻했던기억이요아마여러분들이등교시간에온수역을가신다면노란교복을입은친구들을볼수있을거예요물론요즘에는아쉽게도원격학습을하고있어서보기가어려울수도있겠지만요코로나가풀리면오랜만에졸업한학교근처를산책하는것도여행자의기분을즐길수있는괜찮은방법이될것같아요우아로그저는가끔대중교통을타고한강을건널때음악을들으면서강위로반짝이는빛들을구경합니다이걸우리말로윤슬이라고부른대요그리고이윤슬은물비늘이라고도부른다네요햇빛이나달빛에비치어서반짝이는잔물결을의미하는말이라는데어감이참예쁘죠다리위를지나면서바라보는한강도이단어처럼진짜아름답거든요대중교통은우리삶의일부이기도하면서또많은추억을선물해주는수단인것같아요우리가함께하는아늑한시간우아로그내일도찾아올게요우리또얘기해요안녕